Всем привет, друзья! Геймхан в эфире, и это 56-й выпуск «Охота выходные». Вообще, этот выпуск я планировал снимать в конце года, но пришло довольно много для одного выпуска, и я решил разделить на два небольших. Так что следующий, 57-й выпуск, будет в 30-х числах декабря. Ну а сейчас давайте посмотрим, что же я подготовил к этому 56-му выпуску. Поехали! А начать я предлагаю с покупок на Озоне. Они ближе всего ко мне, и их не так много. Давайте начнем, наверное, вот с этой игры. Отвечай, не зевай, от Диснея. Как обычно, диск куда-то укатывается. <смех> не знаю, не держится он на месте. Такие у меня уже были коробки. Я решил заказать еще их, пока не появились по 250 рублей. Заказал я две штуки. И что удивительно, они вообще в идеальном состоянии. У меня, которые остались, такие потрепанные. Эти, не знаю, с какого-то склада прям хранили их бережно. Такие две коробки по 250 рублей. Давайте ее положим, наверное, вот сюда. Вот так вот. Следующие уже фильмы. Давно у нас не было фильмов. Это... Такое здание Хоббит. Нежданное путешествие. Тут карточка, какая-то ручка или что то такое. Уникальная ручка, ключ Торина и еще что-то там внутри. Карта 5 открытых с героем фильма. Стереозакладка. Ну, переливающая закладка обычно. В районе 500 рублей он стоил. И еще один Хоббит. Пустошь Смауга. Тут меч, тоже карточки. И 6 открытых с героями. По 500 рублей. Ну, решил взять, пока они были по распродаже, по акции. В коллекцию такие коробки. Единственное, я думал, что они будут несколько побольше. Они <laughs> что-то прям тонкие-тонкие. Ну, да ладно. Положим вот сюда. Следующее. Как вы, наверное, знаете, у меня недавно было день рождения, 23 ноября. И, естественно, мне подарили подарки. Начнем с того, что мне подарила моя супруга. Ну, первое, это Гран Туризма Спорт в Стилбуке. Пока она была по акции, эта игра в Стилбуке решили забрать. Ну, и супруга мне ее подарила. Я ее установил, но так и не поиграл. И также в догонку к этой игре она подарила мне вот такой DualShock Grand Turismo Sport. Пока не открывал, не знаю, буду ли открывать, не буду, но он довольно симпатичный, но очень легкий. У меня товарищ забирал такой же, он сказал, что он просто очень-очень легкий. Я не знаю, как удобно будет, неудобно играть. Что странно, он тоже V2, у меня от прошки V2, и ну, по весу мой тяжелее, даже с учетом того, что это этот в коробке. Ну, не знаю. В общем, Гран Туризма Спорт и геймпад. Следующее, тоже на день рождения пришло, подарили мне уже мои друзья. А подарили мне вот такой вот рюкзак. Ходить в школу, хотел сказать, заходить на работу. Ну, естественно, тут не просто рюкзак, внутри игра для Nintendo Wii U. Wii U Party. Мы уже поиграли, довольно веселая, прикольная. И первый раз я сталкиваюсь, что есть вот такая вот фигня, чтобы... Планшет лежал ровно на столе, потому что там надо играть друг напротив друга. Есть игры, тыкать в планшет. Не знаю, как они сюда запихали, обратно у меня не получается нормально положить, нормально закрыть коробку. Ну, как-то так. Такие вот подарки. Следующее, давайте посмотрим, что пришло следующее. Пришло это, на самом деле, довольно давно. Покупал я их в магазине Эльдорадо, вот такие стартер-киты по 199 рублей. Просто все время откладывал их на следующий выпуск, на следующий выпуск и... Вот пришло их время. Да, коробки потрепаны, я согласен, но 199 рублей, когда у них цена 929 была. То есть они лежали в корзине, где было написано 199. Проводим, да. Я решил забрать все, которые там были. Был еще travel kit, но он был подороже, там была зарядка в прикуритель, еще что-то. Но решил забрать такие. Тут чехол, пленка, шнурок, тряпочка, холдер для картриджей и еще один мягкий чехол. Жесткий мягкий чехол. Такие две коробки. Не знаю, одну, наверное, оставлю, одну, может, кому-то поменяю. Если кому-то будет интересно, пишите, на что мы поменяемся. Потому что, насколько я знаю, эти стартер-киты были не во всех городах, и, возможно, кому-то понадобится. Для Виты вот такой набор. Следующее. Ходил я на PlayStation Plus Party, выиграл билеты я туда у нас проходил в Уфе. Ничего особо там не выиграл, участвовал в викторинных конкурсах, но ничего не выиграл. Но все-таки ушел с лутом небольшим. Первое это... Такой PlayStation ремешок на руку, не знаю. Ну, какой-то мерч, все равно прикольно. И вот такая вот <coughs> коробочка, внутри лежит спиннер. Да. <coughs> Уже не актуально, но до сих пор разыгрывают. Вот такой металлический спиннер с логотипом PlayStation. Кстати, довольно хорошо крутится. <coughs> да, мелочь, но приятно. Ладно, давайте посмотрим, что ко мне пришло еще. Следующее, что я хочу вам показать, пришло ко мне от моего подписчика, просто в подарок. 
от Константина из города Бориса Глебск. Прислал он мне игру для Xbox One. Спросил, есть ли у меня такая, нету, и решил прислать. Это LEGO Movie Video Game. Такой игры у меня нету, повторюсь, и приятно получить подарок от подписчика. Большое спасибо тебе, Константин, за такой подгон. Отлично будет смотреться на моей полке в коллекции игр для Xbox One, которых у меня, кстати, не так много, в отличие от четвертой Соньки. Ладно, положим сверху. Следующее. Следующее, давайте покажу, что я купил на барахолке. Ходил на барахолку разочек, ну, как-то сейчас грустно стало под конец года, ничего там интересного не попадается. Забрал э, адаптер питания для первой Соньки за 50 рублей. Они не часто попадаются, я не нужны, потому что у меня не хватает. Тушки, приставок частенько попадаются, я беру их под ремонт, а вот какая-то комплектуха, ее не найти. Единственное, видать, кто-то был художником, провода, сам адаптер весь в масляной краске. Я пытался отмыть, оттереть, что-то не отскабливается. Кто знает, как отмыть масляной краски, пожалуйста, напишите в комментарии. Я постараюсь его оттереть. Ну, реально, он какой-то вот здесь желтый, красный, тут провода белые. Не знаю, что с ним делали. Ну да ладно. Так, следующее. Следующее, давайте покажу вот эту игру. Это скрытая повестка. Пришла она мне как раз прям к моему дню рождения. А мы... Нет, пришла позже, я заказывал ее, но не успел ее получить. Мы с ребятами поиграли, поиграли в четвером. Игра рассчитана до 6 человек. Игрушка прикольная, но мы как-то ее быстро довольно прошли. Я знаю, что она короткая. Мне уже все, кто можно, об этом написал. Но мы ее очень быстро прошли. И судя по окончанию, по концовке, которую мы получили, мы ее прошли не совсем правильно. После этого я еще раз поиграл на стриме, получил другую концовку. Не знаю, возможно, еще буду в нее играть, чтобы получить наконец-то правильную концовку, где все выживут и главная героиня победит. Игрушка прикольная, за 1190 рублей, я думаю, можно ее взять и поиграть с друзьями в компании. Есть момент, что мы играли в четвером, и там два варианта событий, ну, два варианта ответа надо выбрать, чтобы произошло событие. И бывало так, что два одно выбирает, два другое, и начинается у нас спор. Чуть ли до конфликта не доходило. Давайте так выберем, давайте так. Кто-то начал аргументировать, каким образом он сделал такой выбор. Игрушка, на самом деле, для компании довольно прикольная. Она не страшная, просто какой-то детектив. Скрытая повестка. Но название довольно странное, если честно. Так, следующее. Ну и, как я сказал, пришло много для Nintendo. Давайте посмотрим. Пришли два вот такие V-ремоута. Так, у меня приставка-то включается. Нажал. Я уже делал анбоксинг на них, рассказывал, что я купил их по 1000 рублей на Черную Пятницу. Пришли они мне с магазина, в котором я покупал первый раз. Вот такой был тот в коробке, а Луиджи почему-то без коробки. Но я, в принципе, об этом уже рассказал. Посмотрите в видеозаписях анбоксинг этих геймпадов. Два геймпада по 1000. Следующее. Пришло ко мне две игры с Технопоинта, магазина Технопоинт. Тоже по акции. Купил я их по 500 рублей. Первое это Super Mario Maker. В такой толстой коробке с книжкой. У меня вообще есть Super Mario Maker, но у меня с фигуркой. Здесь же просто игрушка и книжка. Но за 500 рублей, я думаю, можно взять ее. И еще одна игра. Sing Party для Wii U тоже. С микрофоном. Не знаю, будем ли мы в нее играть, не будем. Все-таки тут, наверное, песни то какие-то английские непонятные. Ну, посмотрим. За 500 рублей, я думаю, можно взять большая красивая коробка с микрофоном. Так, следующее. Следующее ко мне пришло. Ну, давайте тоже продолжим на Wii Тоже купил их в магазине Технопоинт. Я уж не помню, там рублей по 200 они были. Это зарядная станция, чтобы геймпад стоял. Ну, плашет геймпад стоял вертикально. Потому что, ну, так удобнее мне показалось. Я попробовал, поставил. До сих пор он так стоит. За 199 рублей. И пленка для планшета геймпада. В комплекте тряпочка и стилус. Который не залазит в планшет. Ну, ладно. Пленку сразу, естественно, налепил. Так он стоил 690 рублей, а это... Ну, тоже, наверное, где-то 790 рублей стоили. По 199, я думаю, можно забрать. Следующее, тоже для Wii U. Я уже показывал. Пришли вот такие вот зарядные станции. Я уже все геймпады пересобрал, поставил батареи. Пришло у меня их 4 штуки. По 500 рублей, так они вообще стоили. Я тоже показывал уже анбоксинг их, посмотрите на канале. Они стоят в районе 2000 не помню сколько, 2000 с чем-то, по 500 рублей. Я думаю, отличная покупка, я прилично сэкономил, потому что эта тема очень полезная, постоянно менять батарейки уже надоело. Так, положил геймпад на зарядку, и он заряжается. Прошли друзья, взял и играем. Это очень-очень круто. Ну и последнее для Nintendo, это Super Mario Odyssey пришла. 
Тоже пока была черная пятница, применил купоны, там промокоды, еще что-то и забрал. Я поиграл в эту игру, забрал я за 1790 рублей, чек я оставил. Поиграл в эту игру, не сказать, что она мне прям так понравилась, я не знаю, почему вокруг нее столько хайпа. Вообще, мне просто не очень нравится трехмерный Марио. Я привык именно двухмерный, платформер, бегаешь, играешь с друзьями. Здесь же ты можешь играть максимум вдвоем, и при этом твой друг будет шляпой. Или ты будешь шляпой. Ну, довольно странная игрушка для двоих. Ну, не знаю, может быть, я мало поиграл в нее, надо поиграть побольше, и она мне все-таки зайдет. Посмотрим. Давайте я разложу и покажу вам последнее, что ко мне пришло. Так, ну и последнее по игровой тематике. Я уже, конечно, это показывал. Я делал анбоксинг по ссылке. Я думаю, многие уже видели, для многих не будет секретом, что ко мне пришла вот такая PlayStation 2 Aqua. Прям доволен не могу. Настоящая японская. Привез мне ее мой товарищ Кирилл, за что ему огромное спасибо. Он привез ее прямо из Японии, ездил в командировку. Да, были трудности с перевозкой, я знаю. Он предлагал выкинуть коробку, потому что она занимает много места. Я сказал, нет, ты что, как так, мне надо с коробкой в полном комплекте. В общем, он довез ее до меня, все сохранил даже. Все пакетики, пенопласт, все, все, все. Такая вот приставка в полном комплекте. Кому интересно, как она выглядит, посмотрите, на канале есть анбоксинг по ссылке. Сейчас я уж не буду доставать, не хочу потом все обратно складывать. Вот такая вот Соника. Честно, мне она очень цветно понравилась, я очень доволен, что она ко мне пришла. Ну, на этом из игровой тематики все, но я хочу <coughs> кое-что еще вам показать и объявить. Я думаю, тоже многие знают, что я сделал отдельную группу, назвал ее City Hunt, городская охота, потому что в Game Hunt в группе начали многие делиться какими-то акциями, покупками на неигровую тематику, какая-то бытовая техника, аксессуары или еще что-то. Мы много чего уже купили такого, там всякие микроволновки, еще что-то. У меня <coughs> в комнате лежит, в другой комнате все, и выглядит, как будто я... Выиграл супер игру у Якубовича. У меня очень много всякой техники. И также по различным акциям я забрал вот такой пауэрбанк, хайпер и кабель. HDMI 5 метровый за 100 рублей, и это тоже за 100 рублей. И вот к чему я клоню. Кто не в курсе, кто еще не состоит, и кому интересно покупать такую бытовуху, какую-то технику, там еще что-то, обязательно вступайте в City Hunt. Ссылка будет в описании. Там делимся уже акциями на неигровую тематику. И много чего интересного попадается сейчас. Есть э, всякие акции там на наушники, на флешки, еще на что-то. Все скидывают туда. То есть так же, как Game Hunt, а только Game Hunt именно по игровой тематике, а City Hunt уже по какой-то другой бытовой тематике. Единственное, конечно, там еду пока еще не закидывают, но, возможно, и до этого дойдет, чтобы будут скидывать, где купить колбасу подешевле. Ну, а так, идея прикольная. В течение пару дней вступило 2000 человек, то есть живых из Game Hunt а пришли настоящие люди, которым это интересно, и вступили они сами по своей инициативе. Им это просто интересно. Так что, думаю, моим зрителям, которые не состоят в геймханте, возможно, тоже будет интересно, обязательно вступайте в эту группу. Еще раз, ссылка будет в описании. Ну, и на этом все. Я сказал, что выпуск будет небольшой, потому что я его разделил на два. Следующий, наверное, будет еще меньше, потому что осталось совсем чуть-чуть, но там мы подведем какие-то итоги года. Ну, на этом все. Как обычно, надолго не прощаемся. Всем спасибо за просмотр. Оставляйте свои комментарии, лайки и подписывайтесь на канал. Всем пока.